சமையல் அறையில் இருக்கிற நேரத்தில் தீ பிடிச்சிட்டா எப்படி நம்மை நாம பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் கிச்சன்ல வச்சிருக்கிற கேஸ் சிலிண்டர்ல இருந்து கேஸ் லீக் ஆகிறத நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எல்பிஜி கேஸ் டிடெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் இருக்கு அதை நம்ம கிச்சன்ல பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா கேஸ் லீக் ஆகும் போது அலாரம் ஒலி எழுப்போம் உடனே நாம சுதாரிச்சு சிலிண்டர் ஆஃப் பண்ணி விபத்து ஏற்படாம தடுக்கலாம் சிலிண்டர்ல தீ பிடிச்சிச்சுன்னு வச்சுங்க பெரிய சைஸ் துணி சாக்கு அது மாதிரி எதையாவது வச்சு அணைச்சிடலாம் இப்போ ஃபயர் பிளாங்கெட் மார்க்கெட்ல கிடைக்குது அதை அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற சிலிண்டர் மீது போட்டாலோ ஒரு சுத்து சுத்தினாலோ நெருப்பு அணைஞ்சிடும் சிலிண்டரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபயர் பிளாங்கெட்டால இன்னும் நிறைய பயங்கள் இருக்கு வானொலி அல்லது சமையல் பாத்திரங்கள்ல தீ பிடிச்சா தண்ணீரை நாம ஊத்தக்கூடாது அப்படி தண்ணீரை ஊத்துனா அது பல இடங்களுக்கும் பரவும் ஆபத்து அதிகமாகும் சாக்கு துணி போன்றதை வச்சுதான் அத மூடுனா போதும் அந்த தீ அணைஞ்சிடும் அல்லது பாத்திரத்தின் மூடியை வச்சு அடைச்சாலே ஏர் கிடைக்காம தீ அணைஞ்சிடும் அவசரத்துல அதையெல்லாம் தேடிட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால ஃபயர் பிளாங்கெட்டை நாம கிச்சன்ல வச்சிருந்தா அந்த பிளாங்கெட்ட மூடி தீ அணைச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பிளாங்கெட் அந்த பிளாங்கெட்டுக்கு இன்னொரு பயன் என்னன்னா நம்முடைய உடல்ல தீ பிடிச்சாலும் சரி இந்த பிளாங்கெட்ட உடல் மீது போட்டாலோ அல்லது உடல்ல சுத்தினாலோ தீ அணைஞ்சிடும் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் கிச்சன்ல இதை நாம வச்சிருப்பது ரொம்ப அவசியம் இது தவிர தீ அணைக்கிறதுக்கு ஃபயர் எஸ்டிங்கர்ஸ் இருக்குது நெருப்பு பத்திக்கிட்ட உடனே தானே அணைக்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபயர் எஸ்டிங்கர்ஸ் இருக்கு பக்கத்துல போகாமலேயே உருட்டி விட்டா நெருப்பு அணைச்சக்கூடிய ஃபயர் பால் எக்ஸ்டிங்கர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லாம நெருப்பு எரிகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல புகைதான் வரும் புகை வந்த உடனேயே அதை நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு அலாரம் டிவைஸ் நிறைய இருக்கு அதன் மூலமா நாம நெருப்புல இருந்து தப்பிச்சிடலாம் அதை வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் இப்படி நெருப்பு அணைக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருந்தாலும் அணைக்கவே முடியாத ஒரு நெருப்பு இருக்குங்க அதுதான் நரக நெருப்பு இந்த உலகத்தோட நம்முடைய வாழ்க்கை முடிய போறது இல்ல இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதுல இருந்து அழிக்கப்படும் வரை இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர் சைவர் வைணவர் சிங்களர் சீக்கியர் கடவுளையே நம்பாதவர் இப்படி எல்லோருமே திரும்பவும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அது எப்படி இறந்து புதைச்சிட்டா மக்கி மண்ணோடு மண்ணா போயிடுறாங்களே எரிச்சிட்டா சாம்பல் ஆயிடுறாங்களே மிருகங்களுக்கு இரையாயிட்டா அதுவும் இல்லாம போயிடுது அப்படின்னு நாம லாஜிக் பேசலாம் எதுவுமே இல்லாம இருந்த நம்மை ஒரு துளி இந்திரியத்தின் மூலமா படைச்ச இறைவனுக்கு நம்மை திரும்பவும் எழுப்புறது கஷ்டம் இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸி அப்படி திரும்ப எழுப்பப்பட்டு இறைவனை நம்பி வணங்கி நல்லபடியாக வாழ்ந்தவங்களுக்கு அவர்கள் சொர்க்கம் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள் இறைவனை நம்பாதவர்கள் பிறருக்கு கெடுதல் செய்தவர்கள் தொந்தரவு செய்தவர்கள் எல்லாம் நரகத்தில் கொழுந்து விட்டெறியும் நெருப்பில் தள்ளப்படுவார்கள் அந்த நரக நெருப்பை யாராலும் அணைக்க முடியாது அதிலிருந்து யாரும் தப்பவும் முடியாது நெருப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் மூலமா அது கொடுக்கிற வார்னிங் மூலமா அலர்ட் ஆகி தப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா அது மாதிரி தப்புறதுக்கு மட்டும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் திருக்குறான் அத படிங்க நரகத்தின் வீரியமும் அதிலிருந்து நாம தப்புறதுக்காக என்னென்ன செய்யணுங்கிற அட்வைஸும் அதுல இருக்கு இந்த திருக்குறான் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமானதல்ல உலக மக்கள் அனைவருக்குமானது இது அகிலத்தாருக்கு அறிவுரை தவிர வேறில்லை